Funktion och funktionsvärde brukar vara någonting som är lite, lite knivigt att förstå, eh, ska jag vilja säga. Eh, det är så här att en funktion är egentligen någon slags samband eller beroende mellan två variabler. Oftast är det x och y. Eh, till exempel kan det vara så här att om vi har att x det är en persons längd och y det är skuggans längd. Tänk då att det är personer som är ute och går och att vid en viss tidpunkt så får man ju en viss längd på skuggan. Det beror ju lite grann på hur högt stor den står. Och då har man testat det vid ett tillfälle att ja men just nu då är det så att om man är visst lång då ser sammanhanget ut så här att y skuggans längd är lika med 2,5 gånger personens längd. Det vill säga att skuggan är alltid 2,5 gånger längre än vad jag är själv. Det här sambandet kan se väldigt olika ut. Som det är nu så är det en proportionalitet som vi pratar om. Där proportionalitetskonstanten är 2,5. Så det kan se ut så här. Eller så skriver man fx. Och f står för att det är en funktion. Man kan till och med säga att det är en funktion av x. Det vill säga om jag kan stoppa in olika värden på x. Och få fram olika funktionsvärden eller olika värden på y. Så i det här fallet 2,5 gånger x. Så det man ska göra, eller vi kan prata om variablerna först. Att man säger att x är en oberoende variabel. Det vill säga att jag kan välja vikt x som helst. Därför att det beror ju helt på hur lång en person är. En person kan ju vara ett barn som är en meter eller en jättelång som är 2, 2, 10. Men jag kan ju välja i stort sett vad som helst. Och då säger man att y är beroende variabel. Det vill säga att den blir ju någonting beroende på vad jag väljer på x. Så väljer jag ett barn som är en meter. Så blir ju automatiskt skuggan två och en halv meter. Därför att den ska vara två och en halv gång så lång. Till exempel. Därför är den beroende. Så x bestämmer vad y ska bli. Men inte tvärtom. <hör> så det vi ska göra. Jag skriver som en regel här nere. Vi ska stoppa in ett valfritt x i funktionen. Vi räknar på det här. Jag skriver med f nu. Jag är 1,89 så jag stoppar in det. Och om jag skriver så här, det betyder att nu stoppar jag in 1,89 och så ska jag räkna ut vad det blir. Så nu har jag valt ett valfritt x. 1,89. Sen ska jag multiplicera med 2,5. Ja. Det vill säga jag ska ta 2,5 gånger hur lång jag är. Och svaret man får då. Då får man ut y. Som är funktionsvärdet. Så 2,5. 2,5 gånger min längd som är 89. Då får jag 4,725. Och vi håller på med meter nu. Så min skugga vid den här tiden skulle vara 4,725 meter lång. Så det är samband mellan x och y, eller x och funktionsvärde. Men vi håller oss till x och y. Vi tar ett exempel från boken här, 5203. Ibland skriver man inte ens f utan man skriver h. Så det här kan vara vilken bokstav som helst men det är fortfarande en funktion. Och det här skriver man, säger man h av x. Det vill säga x är den oberoende variabeln som man kan välja till vad som helst. Och sambandet ser ut så här. 5x upp till 2 minus 3x plus 2. Nu blir det många saker plötsligt. Men det här är ju regeln som säger hur jag ska räkna för att få fram funktionsvärdet. Det vill säga jag ska sätta in något tal istället för x och följa den här regeln. Jag ska ta 5 gånger det jag satt in som skulle tas upp till 2 minus 3 gånger det jag satt in plus 2 och då får jag värdet. Och så ska vi beräkna det här nu. H6. Och det här betyder ju då att i parentesen står ju x. Nu har någon bestämt att nu ska vi sätta in 6. X, det har vi valt att det är 6 nu. Ja, då räknar vi ut vad det blir. På alla ställen där det står x, där ska vi sätta en 6a. 
5 gånger 6 upphöjt till 2. Då har vi skriver det där. Minus 3 gånger 6 plus 2. Så nu har vi skriver funktionen fast med en siffra istället för x. Vi räknar på det här. Eh, här måste man ju ta upp höjt först. Med prioriteringsreglerna går ju upp höjt före gånger. Så här står det 5 gånger 6 upphöjt till 2 är 36. Minus 3 gånger 6 är 18. Gånger går ju före plus och minus. Plus 2. Och 5 gånger 36 får man slå på räknaren om man vill. blir 180 minus 18 plus 2. 180 minus 18 är 162 plus 2 blir 164. Och då kan man som svar om man vill skriva 2 av 6. Det vill säga om jag sätter in 6 i den här funktionen då kommer jag få ut 164. Så det här med funktioner det kan man se som att det är någon slags omvandlare. Med hjälp av någon slags regel, ett samband. Så om jag stoppar in ett värde så får jag ut ett annat.